Sebagai sebuah organisasi non-profit di bidang kesehatan lingkungan yang fokus kegiatannya adalah mitigasi dampak polusi beracun pada lingkungan dan kesehatan manusia, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan Pure Earth Indonesia adalah melakukan riset untuk mengumpulkan data ilmiah dan terkini. Saat ini kami sedang melaksanakan kajian timbel darah pada anak-anak di daerah terpajan timbel di Pulau Jawa, Indonesia, bekerjasama dengan klaster Occupational and Environmental Health Research Center IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Timbal ketika masuk ke dalam tubuh, khususnya pada anak-anak, pertama adalah bagaimana timbal dapat memengaruhi pembentukan sel-sel darah merah. Anak-anak mengalami anemi. Dan anemi itu sendiri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Timbal dapat juga difahami, terutama yang dalam bentuk organik, itu dapat memenuhi perkembangan sistem saraf pusat. Salah satu dampak dari uh, kadar timbal yang tinggi itu dapat mengganggu uh, fungsional uh, otak yang akan berakibat pada perkembangan anak. Anak mempunyai aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan tiap uh, kelompok usia itu akan berbeda. Untuk itu, perlu dilakukan uji perkembangan pada anak di setiap kelompok usia tersebut. Jadi kita mendapatkan informasi dari Pure Earth bahwa anak-anak ini bisa terpajan timbal dari lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi yang kita pikirkan juga bahwa orang tua merupakan sumber pajanan kepada anaknya. Dan ini kita dapatkan ketika kita berkunjung ke rumah-rumah, banyak orang tua yang melakukan pekerjaan di dalam rumahnya. Seperti melakukan soldering, ya pengelasan, atau sekedar penumpukan barang-barang bekas yang merupakan potensi pajanan kepada anak-anak. Untuk proses zombies analisis sendiri yang dilakukan pertama kali adalah mengambil dan menganalisis kadar timbal dalam darah anak-anak. Kemudian akan dilakukan kunjungan rumah, di mana kunjungan rumah ini akan meneliti lebih dalam. Di antaranya pengukuran atau sampel tanah, kemudian air, udara, mainan yang sering digunakan, alat masak terutama yang berbahan logam, alat makan, pakaian, kasur, dan mungkin bahan-bahan lain yang sekiranya berpotensi untuk memaparkan timbal di rumah. Kita juga menemukan konsentrasi timbal yang tinggi pada kosmetik, alat makan berbahan plastik, berbahan metal, dan juga cat yang diaplikasikan di rumah, khususnya cat enamel atau solvent-based paint. Setelah tes kesehatan tersebut, hasilnya diberitahukan kepada orang tua atau wali sehingga bila ada gejala klinis yang timbul, maka anak-anak akan diberikan surat rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Jadi kami terbantu dengan adanya tim survei ini. ya. Jadi dinas kesehatan jadi bisa mendeteksi secara dini ketika nanti di wilayah lain mungkin nanti akan ada juga kelebihan timbal ya baik luar biasa ya nampaknya berdasarkan berdasar hasil penelitian pada anak-anak dan mumil ya data dunia saja kan menyebabkan banyak gangguan baik pada orang dewasa usia produktif maupun juga pada anak-anak yang kemudian karena poisoning atau tercemar atau terpapar oleh timbal ini Riset ini yang dilakukan oleh IMERI FKUI dan bersama dengan Pure Earth Indonesia yang disupport juga oleh Pure Earth Internasional tentu sangat bermakna dan berguna untuk sebagai potret ya. Bagaimana gambaran pencemaran timbal pada kelompok terutama anak-anak. 
Dengan koordinasi dari pemerintah Indonesia, kami berharap data hasil dari kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi bersama para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program yang tepat untuk menurunkan pajanan timbel pada anak-anak di Indonesia. Kami juga berharap kajian serupa dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar sehingga kita bisa mendapatkan gambaran untuk kondisi nasional. Karena sesungguhnya dampak dari pajanan timbel dapat dicegah dan ditangani. Bersama kita bisa melindungi anak-anak kita.